ஒரு பிரம்மாண்ட ஆலமரத்தின் காட்சி அந்த மரத்தின் உள்ளே ஒரு பேய் குடிக்கொண்டிருப்பதற்கான வாய்ப்பிருக்கிறது என வாய்ஸ் ஓவர் கேட்கிறது புதுவன பெண்ணொருத்தி குண்டும் குழியுமான பாதைகளில் செல்லும் மாட்டு வண்டியின் திரையை விலக்கி எங்கே செல்கிறோம் என பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறாள் ராஜஸ்தானில் உள்ள தொன்மையானதொரு கிராமத்தில் திருமணம் முடிந்த கையோடு மணமகன் கிருஷ்ணலால் மணமகள் லட்சியுடன் உறவினர்கள் மாட்டு வண்டியில் சென்று கொண்டிருக்கின்றனர் திருமணம் முடிந்தாலும் இன்னும் முடியாத கணக்கு வழக்குகளை அப்பாவிடம் காட்ட வேண்டி மணமகன் கணக்கு பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறான் வெயிலுக்கு இலைப்பார மாட்டு வண்டியை ஊருக்கு முன்னே இருக்கும் அந்த ஆலமரத்தின் நிழலில் நிறுத்துகின்றனர் மரத்தில் இருக்கும் பேயானது மணமகளை கண்டவுடன் அவளை அடைய நினைக்கிறது அவளது முகத்தில் இருக்கும் பரிதாபம் பேயை மூழ்கடிக்கிறது அதற்கு முன் அப்படி ஒரு குழப்பத்தை சந்திக்கிறாத அப்பேய் அப்பாவித்தனமான அவளது அழகில் மயக்க முறுகிறது திருமணம் முடிந்த மூன்றாவது நாளில் வணிகரின் மகனான கிருஷ்ணலால் தான் வியாபாரத்திற்காக தூரதேசம் செல்ல போவதாக சொல்கிறான் தன் தாய் தந்தையருக்கு பணிவிடை செய்து நல்ல மனைவியாக நடந்து கொள் ஐந்து வருடங்கள் கழித்து பார்க்கலாம் என லட்சியின் பதிலை எதிர்பார்க்காமல் பயணப்படுகிறான் வழியில் அதே ஆலமரத்தின் அடியில் அமர்ந்து இலை பாருகிறான் அவன் சென்ற பின் மரத்தில் இருக்கும் பேய் ஒரு வழிபோக்கன் உருவத்தில் சென்று அவனது பயணத்தை பற்றி அறிகிறது பிறகு என்ன கிருஷ்ணலால் உருவத்தை பெற்றுவிடும் பேய் தனது தந்தையிடம் அந்தனரின் வரம் கிடைத்துள்ளது தினமும் காலை தங்க நாணயம் கிடைக்கும் என ஏமாற்றி லட்சியின் கணவனாக வாழத் தொடங்குகிறது ஐந்து வருடங்கள் முடியும் முன் உண்மையான கிருஷ்ணலால் தன் மனைவி கர்ப்பமாக இருக்கிறாள் என்பதை அறிந்து ஊருக்கு வருகிறான் ஆனால் பெற்ற தாய் தந்தையை அவனை நம்ப மறுக்கிறார்கள் கிருஷ்ணலால் உண்மையை எப்படி கொண்டு வந்தான் என்பதை சிறு வயதில் கேட்ட ஊர்கதை போல சீரான திரைமொழியில் சொல்லி அந்த மனிதர்களின் அனுபவத்தை நம்மிடம் திளைக்க வைக்கும் அற்புதமே துவிதா சுதந்திரத்திற்கு பிறகான இந்தியாவின் நிலப்பிரபுத்துவ சமுதாயம் மீதான மணி கவுளின் பகடியே துவிதா எனலாம் துவிதாவில் பேய் என்ற கட்டுக்கதையின் மூலம் பொருள்சார் சமூகம் பெண்கள் மீதான கட்டுப்பாடுகளை மறு கேள்வியின்றி ஏற்றுக்கொள்ள வைக்கும் தந்திரத்தை கதையின் போக்கிலேயே வெளிப்படுத்துவது வரலாற்று ரீதியான மறு விசாரணை கிருஷ்ணலாலுக்கும் பேய்க்குமான முரணில் லட்சியின் பங்கு என்பது எதிர்க்காமல் ஏற்றுக்கொள்வதுதான் என் கணவர் விட்டு போகும் போது என்னால் அவரை இருக்க வைக்க முடியவில்லை இப்போது காதலை வெளிப்படுத்தும் இந்த பேயையும் என்னால் நிறுத்த முடியவில்லை என்னை விட்டு செல்லும் ஒருவரை தடுக்க முடியவில்லை என்றால் மற்றவரை எப்படி நான் மறுக்க முடியும் என கணவர் உருவில் பேய் வீட்டுக்கு அந்த இரவில் கேட்கும் லட்சியின் குரல் ராஜஸ்தானின் பாரம்பரிய ஹவேலி சுவர்களுக்குள் மட்டும் ஒழிப்பதல்ல மிக குறைந்த பட்ஜெட்டில் உருவான இந்த படம் மணி கவுளின் தனித்துவம் நிறைந்த திரைமொழியால் ஒப்பற்ற அனுபவத்தை வழங்குகிறது இயற்கையான ஒளி அமைப்பு ஆசையின் குறியீடாக படம் முழுவதும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் சிவப்பு சட்டகத்துக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் கையாண்ட மினிமலிஸ்டிக் அணுகுமுறை போன்ற நுட்பமான கதை சொல்லும் முறையினால் இன்றளவும் துவிதா கொண்டாடப்படுகிறது ராபர்ட் பிரசான் பாணியில் நடிகர்களை மாடல்கள் போல இந்த படத்தில் பயன்படுத்தியிருப்பார் பனி கவுல் கட்டமைக்கப்பட்ட அகநிலையாக இல்லாமல் சினிமாவின் இயல் மொழியாக கருதப்படும் புறநிலை வழியாக கவுல் துவிதாவை அணுகியிருப்பார் பார்வையாளருக்கு படைப்பாளன் குறுக்கீடாக இல்லாமல் படைப்பின் உளவியல் மற்றும் வரலாற்று கூறுகளை அளிப்பதன் மூலம் பார்வையாளன் சகிருதயனாகிறான் இன்றளவும் கிளாசிக்காக கொண்டாடப்படும் துவிதா இந்திய சினிமாவின் தவிர்க்க முடியாத பொக்கிஷங்களில் மின்னம்பலம் யூடியூப் பேஜ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மின்னம்பலம் தமிழின் முதல் மொபைல் பத்திரிகை